டெக்னாலஜி பார்வை வியூவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா டேம்பர்னால் என்ன டேம்பரோட வகைகள் என்ன பட்டர்ஃப்ளை டேம்பரோட ஒர்க்கிங் இதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நீங்கள் இன்னும் நம்ம டெக்னாலஜி பார்வை சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே கூடவே இருக்க அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கங்க அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோ உங்களுக்கு உடனும் கூட நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் டேம்பர் என்பது வந்து ஒரு பிளேட் ஆனது வந்து டக்டுக்கு உள்ளே செல்லும் ஏர் ஃப்ளோவை நிறுத்த அல்லது ஃப்ளோ ரெகுலேட் செய்ய பயன்படுது டேம்பர் வந்து ஃப்ளோ கண்ட்ரோல் மற்றும் ஸ்டாப் செய்வதால் டேம்பர் வால்வ் எனவும் சொல்லப்படுது டேம்பர் ஆனது வந்து சிம்னி ஏர் ஹேண்ட்லர் அதர் ஹேர் ஹேண்ட்லிங் எக்யூப்மெண்ட்களில் வந்து ஃப்ளூ கேஸ் ஐசோலேஷன் மற்றும் மேன் சேஃப் ஐசோலேஷன் என கிரிட்டிக்கல் ப்ராசஸ் வரை டேம்பரோட பயன்பாடு அதிகரித்திருக்கு டேம்பரோட வகைகள்னு பார்க்கும்போது லோவர் டேம்பர்ஸ் பட்டர்ஃப்ளை டேம்பர்ஸ் கில்லோட்டைன் டேம்பர் டைவர்டர் டேம்பர் ரேடியல் வேன் டேம்பர் பாப்பர் டேம்பர் இது வந்து பெரும்பாலும் தான் அதிக அளவில் பயன்பாட்டில் இருக்கு டேம்பரோட அப்ளிகேஷன் பார்க்கும்போது பாய்லர் ஃபேன்ஸ் கேஸ் டர்பைன் ரஃபனரி மற்றும் பவர் பிளான்ட்களில் வந்து பயன்படுத்தப்படுது டேம்பர் ஆனது வந்து தேவையை பொறுத்து சர்வீஸ் கண்டிஷனுக்கு ஏற்றவாறு மாறுபடும் டேம்பரை தேர்ந்தெடுக்கும் முன் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் மற்றும் டைப் ஆஃப் ஆப்ரேட் டிசைன் டைப் மற்றும் டெம்பரேச்சர் ஸ்பெசிஃபிக் மாடலை வந்து தெளிவாக தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் பட்டர்ஃப்ளை டேம்பரோட ஒர்க்கிங் பார்க்கும்போது பட்டர்ஃப்ளை டேம்பர்ஸ் வந்து கண்ட்ரோல் மற்றும் ஐசோலேஷன் செய்வதற்கு வந்து சிம்பிள் மற்றும் காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக இருக்கும் ஹை டெம்பரேச்சர் அப்ளிகேஷனுக்கு ஏற்றவாறு பல்வேறு சைஸ்களில் வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் டேம்பர்கள் எல்லாம் உருவாக்கப்படுது சீலிங் அரேஞ்ச்மெண்ட்கள் வந்து டைட் க்ளோஸ் செய்வதற்கு லீக்கேஜ் இல்லாமல் கரெக்ட் எஃபிஷியன்சிக்கு வந்து பயன்படுது டேஞ்சரஸான கேஸ் அந்த மாதிரி வந்து யூ அந்த இடத்துல டேம்பரை யூஸ் பண்ணும்போது ட்வின் சீல் மற்றும் சீலிங் ஏர் ஃபேன்லாம் வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க இதன் மூலமாக வந்து சீலிங்கோட எஃபிஷியன்சி ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வரை அதிகரிக்கிறது பட்டர்ஃப்ளை டேம்பரோட மேஜரான பார்ட்ஸ்னு பார்க்கும்போது பாடி ஸ்விங் செக் இரண்டு ஆஃப் ஷாஃப்ட் ஒன்று டிரைவிங் ஷாஃப்ட் இன்னொன்று டிரைவன் ஷாஃப்ட் அந்த ஷாஃப்ட்டை சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக ரெண்டு சைக்கும் பேரிங் ஆக்சுவேட்டர் இதுதான் இதில் இருக்கிற மேஜரான பார்ட்ஸ் சீலானது வந்து தேவைப்படுற இடத்துல வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாடியானது வந்து டக்டில் பொருத்தப்படுது பாடிக்கு உட்பகுதியில் வந்து ஸ்விங் செக் ஆனது இரண்டு ஆஃப் ஷாஃப்ட்களும் போல்டு முறையில் வந்து பொருத்தப்படுகிறது பேரிங் ஆனது வந்து இரண்டு ஆஃப் ஷாஃப்ட்களோட ஆஃப் ஷாஃப்ட்களில் ஃப்ரிக்ஷனை குறைக்க பயன்படுது சீலிங் ஏர் ஆனது விட டைட் க்ளோஸ் செய்வதற்கும் லீக்கேஜை குறைக்க பயன்படுது ஆக்சுவேட்டர் மூலம் ஓப்பன் மற்றும் க்ளோஸ் செய்யலாம் டேம்பரை வந்து நிமேட்டிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் அல்லது மேனுவலாக வந்து சிம்பிள் ஹேண்ட் லிவர் அல்லது ரிடக்ஷன் கியர் பாக்ஸ் மூலமாக மேன்வலியும் வந்து ஆக்டிவேட் செய்யலாம் ஸ்விங் செக் பிளேட் ஆனது வந்து டேம்பரை மூடவும் ஓப்பன் செய்யவும் வந்து பயன்படுது நம் டேம்பரில் வந்து நிமேட்டிக் எலக்ட்ரிக்கல் அல்லது மேன்வலி முறையில் டார்க்கு கொடுப்பதால் டிரைவிங் ஷாஃப்ட் மூலிமா வந்து ஸ்விங் செக் பிளேட் ஆனது ஓப்பன் அல்லது க்ளோஸ் செய்து டிரைவன் ஷாஃப்ட் ஆனது அதற்கேற்ப மறுமுனையில் வந்து சப்போர்ட் வந்து செய்கிறது மேலும் டேம்பரில் வந்து சிங்கிள் பிளேட் மற்றும் மல்டி பிளேட்களும் வந்து பயன்படுத்தப்படுது டேஞ்சரஸ் கேஸ் ஹேண்டில் செய்யும்போது டேம்பரில் வந்து லீக்கேஜ் இல்லாமல் தடுக்க சீல் ஏர் வந்து பயன்படுத்தப்படுது அதுக்கு சீல் ஏர் ஃபேனும் வந்து உதவுது டேம்பரின் ஸ்விங் செக் பிளேட்டோட பொசிஷன் அறிய லிமிட் சுவிட்ச் வந்து பயன்படுத்தப்படுது மேனுவலாக இருக்கும் போது ஸ்விங் செக் பிளேட்டோட பொசிஷன் அறிய மெக்கானிக்கல் ஸ்டாப்பும் வந்து பயன்படுத்தப்படுது டக்டோட வித்து மற்றும் ஹைட் ரேஷியோவை ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ என்கிறோம் இந்த டக்டோட ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ ஆனது ரெக்டாங்குலர் ஷேப்பின் இரு பக்கங்களின் பரிமாணத்தின் விகிதம் அதாவது ஹை ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ ஆனது அதிக ஃப்ரிக்ஷன் மற்றும் அதிக எனர்ஜி கன்சப்ஷன் மற்றும் மோர் ஷீட் மெட்டல் வந்து தேவைப்படுது இதனால் வந்து இதோட விலையும் வந்து அதிகமாகும் பொதுவாக வந்து ஒன்று இஸ்ட்ரு நாலு என்கிற அந்த ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ வந்து பயன்படுத்தப்படுது இப்போ டேம்பர் வந்து அதிக டெம்பரேச்சரில் பயன்படுத்தும் போது ஒரு சில விதிமுறைகளெல்லாம் வந்து அந்த டேம்பரில் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து எலாங்கேட்டட் சப்போர்ட் அதாவது வந்து நம்ம மேனுவலாக வந்து ஆக்டிவேட் செய்யும்போது ஹீட் சோர்ஸுக்கு அருகிலேயே வந்து மேனுவல் ஆக்டிவேட்டர் இருந்ததுனா அந்த ஹீட் ஆனது வந்து நம்மளை பாதிக்க வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் வந்து கொஞ்சம் லென்த்தாக கொடுத்து இந்த மேனுவல் ஆக்டிவேட்டர் ஆனது வந்து ஹீட் சோர்ஸ்லேருந்து கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கிற மாதிரி வைக்கணும் ரெண்டாவது வந்து இன்சுலேஷன் ஹை டெம்பரேச்சரில் வந்து வேலை செய்வதால் தேவையில்லாத ஹீட் லாஸ் ஆவதை குறைக்க இன்சுலேஷன் வந்து தேவைப்படுது மூணாவதாக பார்க்க போகிறது ஹீட் டிசிபேட்டர்ஸ் ஷாஃப்ட் ஆனது வந்து நல்ல ஒரு தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி கொண்டிருக்கும் அந்த ஹீட் ஆனது வந்து ஆக்சுவேட்டருக்கு அதாவது நம்ம மேனுவலாக ஆக்சுவேட் பண்ணுற லிவருக்கு வந்து வராமல் இருக்க நடுவில் வந்து ஹீட்